നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയികളാകാനായിട്ട് പറ്റും ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം വിശദമാക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനും മറക്കാനും ശ്രമിക്കുക വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറക്കുക പഴയ കാര്യങ്ങളിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം മറ്റു ചില അവസരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കണം നമ്മുടെ ഓർമ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നാം തന്നെ പഠിക്കണം ഓർമ്മയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പല ആളുകൾക്കും ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറവി രോഗം സംഭവിച്ചതുപോലെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവർ മറക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ അവർ മറക്കുന്നു അവർ പണ്ട് കാലത്ത് അവർ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ പെട്ടെന്ന് മറക്കുകയാണ് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു വാഹനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിന് അധികമായി പണം കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനായി തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നും പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലും അവർ മാനിക്കുന്നില്ല വളരെ പരുഷമായ അവരോട് പെരുമാറുന്നു അവരെ കാണുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യമായി മാറുന്നു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നത് ഇനി മാതാപിതാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലെ പ്രയാസത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെയായിരിക്കാം മക്കളുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെയായിരിക്കാം അവർ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള രോഗിയായി മരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ സഹായിച്ചത് അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പൗലോസലിക പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പിമ്പിലുള്ളവയെ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ചിലർ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു സമ്പന്നം നമ്മുടെ വളരെ പരിഷമായി പെരുമാറിയതാകാം അതിനൊന്നും പകരം വിട്ടാനായിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് ഇക്കാലത്ത് അവർ നമ്മോട് ഒരു പക്ഷേ ചങ്ങാത്തം കൂടാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക മറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ച ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കും അത് മനഃപൂർവ്വം നാം വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ പൂറ യോസേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയും ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാർ തന്നെ പൊട്ടക്കേന്റ് തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തന്റെ ചേട്ടന്മാരോട് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും ചെയ്തതാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതെല്ലാം മനഃപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്നു ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യ കുട്ടിയുണ്ടായ അവസരത്തില് മകനുണ്ടായ അവസരത്തില് അദ്ദേഹം ആ മകനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു യഹോവ ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാം മറക്കാനുള്ള കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും മറക്കാനുള്ള കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറവി രോഗം ബാധിച്ചു എന്നെല്ലാർത്ഥം അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ് പഴയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിയിരിക്കും നമുക്ക് എളിമ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മാതാപിതാക്കന്മാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറാനായിട്ട് പറ്റും അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് അവരോട് പെരുമാറാനും അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ചിലപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ പല ദേഷ്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചെന്നിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു രണ്ട് പട്ടികൾ തമ്മിൽ കടി കൂടുകയാണ് ആ രണ്ട് പട്ടികൾ എറ്റേതാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവ വീണ്ടും കടി കൂടുന്നതെന്ന് കരുതുക അത് ഏത് പട്ടിയായിരിക്കും ജയിക്കാനായി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും താൻ ഇതിൽ ഏത് പട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇറച്ചി കൊടുക്കുന്നുവോ ആ പട്ടിയായിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് പട്ടികൾ തമ്മിലോ രണ്ട് കരടികൾ തമ്മിലോ കടി കൂടുന്നത് പോലെയാണ് ഏതാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്നതിന് നാം തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി ഏതിനെ നാം തീറ്റിപ്പോറ്റിയോ നല്ല വിചാര വികാരങ്ങളെയാണ് നാം തീറ്റിപ്പോറ്റിയതെങ്കിൽ സന്തോഷം സമാധാനം ദയം ഇതൊക്കെയാണ് നാം തീറ്റിപ്പോറ്റിയതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്താനായി ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയും കണ്ണുകളിലൂടെയും വായിലൂടെയെല്ലാം അത് വരും നാം ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അനുദിനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെയും നമ്മുടെ വായിലൂടെയും കണ്ണുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും എല്ലാം കടന്നു വരും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് പോലും നാം തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളൊരു അറിവ് പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക മറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറക്കുക ക്ഷമിക്കേണ്ടവരോട് ക്ഷമിക്കാനായി തയ്യാറാകുക അത് ജീവിത വിജയത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ് രണ്ടാമതായി നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകാം അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമെന്ന് നാം കരുതിയിരിക്കുന്ന ചില ഇടങ്ങളെ വിട്ടുപോരാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാകണം ചിലപ്പോൾ ചില പാപശീലങ്ങളാകാം മദ്യപാനമാകാം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ സിനിമാഭ്രമമാകാൻ ലോട്ടറിയോടുള്ള താല്പര്യമാകാം നാം അതിനകത്തൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ അനുദിനം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മദ്യം പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ ചില ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം പക്ഷെ നിനക്കതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം കുറെ നേരത്തേക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്ന സുരക്ഷിതമെന്ന് നാം ഈ നാൾ വരെ കരുതിയിരുന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശരിയായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല സോക്കട്രീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുന്ന
മുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് ലജ്ജിക്കേണ്ടത് താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് നീ ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോരാൻ പറ നാം ഈ നാൾ വരെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്നതെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിജയ ജീവിതം സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മോട് പറയും നാം ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പറയും നിനക്ക് നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നിന്റെ ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെയായതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നീ അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നാം ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറെ നാളായിട്ട് അതേ ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നമുക്കുണ്ട് എത്രയോ പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ജോലിക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയ പല ജോലികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവർ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ ഒക്കെ അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പഠിച്ചവർക്ക് വേറെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിർവചിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നാം അറിയാണ്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പല സാധ്യതകളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം സുരക്ഷിതത്വം തരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും പുതിയ സാധ്യതകളുടെ മുന്നിലേക്കൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് പുതിയ മനുഷ്യരാകാനായിട്ട് പറ്റും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും യേശുക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പസ്വലന്മാരോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ രൂപാന്തരീകരണ മലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മഹത്വത്തോടെ കാണുന്നു മോശയെ കാണുന്നു ഏലിയായെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആനന്ദം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോയി വചനം പങ്കുവയ്ക്കണം പച്ചയായ ജീവിതം കാണണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈ അനുഭവം താഴെ പോയി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് വ്യക്തമായി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ വിട്ടാൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പുതിയ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും യേശു തന്റെ അപ്പസ്വലന്മാരോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പുതിയ രീതിയിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും നിങ്ങൾ രോഗശാന്തി വരത്തോടുകൂടെ രോഗികളെ സമീപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നാം സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് കരുതികരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് സ്വയം സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സ് സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കുക സ്വയം ബഹുമാനമില്ലാത്ത സ്വയം സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാളെയും മറ്റൊരാൾക്കും സഹായിക്കാനോ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റുകയില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണം ഇതാണ് പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ടായി ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണം ഇതാണ് നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് യേശുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അയൽക്കാരനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആരംഭം നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിൽ നിന്നാണ് അത് ആരംഭം കൊള്ളുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയ അവസ്ഥയായിട്ടാണ് വരിക യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നാം നമ്മെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം നമ്മെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ദൈവം നമ്മെ വളരെ അത്ഭുതകരമായാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു സംഗീതത്തിൽ പല ഭാഗത്തു നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ നാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തരും ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെയാകാം എന്നാൽ നാം ലോകചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പോരായ്മയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അവരെ അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ മനഃശക്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്തുമാത്രമാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കൈ രണ്ടുമില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അവർക്ക് പല സാധ്യതകളും ഉണ്
നമ്മോട് തന്നെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് നാം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ തന്നെ രോഗികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വയം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നാം മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക അല്ലെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരോട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അഴുക്കാക്കി തീർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ വിജയകരമായ ജീവിതം സാധ്യമാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി സ്വയം സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക സ്വയം സ്നേഹിക്കാത്തവനെ ആർക്കും നന്നാക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്വയം സ്നേഹം തന്നെയാണല്ലോ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം ഉപേക്ഷിക്കുക അതും നമുക്ക് സ്വയം സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ തന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല സ്വയം ബഹുമാനിക്കാത്തവനെ പിന്നെ ആരാണ് ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പോകുക തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അഹങ്കാരമായി മാറരുത് ഞാൻ എന്തോ വലിയൊരാളാണ് എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ചിന്തയിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം കാലം സ്വയമായ സ്നേഹവും തന്നോട് തന്നെയുള്ള ബഹുമാനവും ദൈവം എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള അറിവും എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് തീർച്ചയായും സഹായിക്കും നാലാമതായി ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക ഇന്നത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഓരോരുത്തരും വളരെ സ്വാർത്ഥരായിട്ടാണ് വളർന്നു വരിക നേഴ്സറി സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ സ്വാർത്ഥരാകാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചില പരാതികൾ പോലുമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ക്ലാസ് കഴിയുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവൾ വളരെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിലായിരിക്കാം പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു ഒന്നിനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അവരൊരിക്കലും ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ചുറ്റുപാടുകൾ നടക്കുന്ന ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഒന്നും അവർ നിരീക്ഷിച്ചെന്ന് വരികയില്ല ഒരിക്കലും ഒരാൾ അയാൾക്ക് ചെരുപ്പില്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായിട്ട് എങ്ങോ കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഫിലിം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് നല്ല ചെരുപ്പില്ലല്ലോ കാരണം അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ നോക്കി ഷൂസൊക്കെ നോക്കി വലിയ വലിയ കമ്പനിയുടെ ഷൂസൊക്കെയാണ് അവരിട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ അങ്ങനെ അയാൾ നടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് കാലില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് കാലുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് കാലില്ല കാലില്ലാത്ത അയാൾക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മഹത്വമുള്ള വിലയുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുക ദുഃഖം ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പക്ഷേ നാം കുറെയൊക്കെ സാധ്യതകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗൗതമ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ദുഃഖവും അറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വരിക എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള എല്ലാവിധ ആശകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ രാജകുമാരൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്തിയാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വളർന്നു വന്നത് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ രാജകൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി മറ്റാളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞു ആശകൾ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം രാജകൊട്ടാരത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനകാലം വരെ അങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജകുമാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു സത്യം മനസ്സിലായി ആശകൾ സത്യത ഇല്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആശകളാണ
ഒരു അബദ്ധജീവിയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പിന്നീട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ബുദ്ധനായി മാറിയത് ആശകളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് ആശകളെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് സുഖമുണ്ടാകുക സന്തോഷമുണ്ടാകുക സ്വന്തം പരിശ്രമം വഴി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എട്ട് മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആശ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആണ് എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആശകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി പറ്റുമെന്ന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് യുക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്തോരം ആശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടും വീണ്ടും ആശിക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയിട്ട് ശാന്തമായൊരു മനസ്സ് നിനക്ക് കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറും നിന്റെ മേൽ ശക്തി കടന്ന് വരും എനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ചുറ്റും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്നില്ല ആശകളെ പ്രത്യേകിച്ച് അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ആശകളാണെങ്കിൽ നാം അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ധ്യാനം കൂടിയ ആളുകളും മറ്റുമൊക്കെ കുട്ടികളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ ആശുപത്രികൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളുമായിട്ട് അവരെ രോഗികളുടെ ജീവിതവുമായി പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് രോഗികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാര് എന്റെ കുട്ടിയെ കഷ്ടപ്പാടും ദുഃഖവും വേദനയൊന്നും അറിയേണ്ട എന്ന് കരുതുന്നു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുട്ടി കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതവരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നീട് സഹായിക്കും തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടുകയില്ല എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാമതായി ജീവിത വിജയത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് കരയുന്നവരോട് കരയുക സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുക റോമാക്കാർ കിഴിതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം തീർച്ചയായിട്ടും കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കരയുക എന്നുള്ളതൊരു പഴഞ്ചെല്ല് പോലെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നാം കരയുന്നവരുടെ കൂടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് അവർക്കും ഒരു മെച്ചമില്ല നമുക്കും ഒരു മെച്ചമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അവരോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവരായിരിക്കുക സഹിക്കുന്നവരോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവരായിരിക്കുക അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ സഹന അല്പമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു മർത്തായും അറിയൂ അവരുടെ സഹോദരനായ ലാസർ മരിച്ച അവസരത്തിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊപ്പം കരയുന്നുണ്ട് കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കരയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം കരയുക മാത്രമല്ല ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ചെയ്യാമായിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ യേശു അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജനത്തെ കണ്ടപ്പോഴും അനുകമ്പ തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇടയനയില്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുകമ്പ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി എന്ന് നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഉത്തരേസിയ പുണ്യോലിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു കുഞ്ഞുനാളിൽ അപ്പൻ കൊത്തിരേസിയായെയും കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നടക്കാനായി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ചില യാചകരെയും മറ്റും എല്ലാം കാണുമ്പോഴും അപ്പൻ കുറച്ച് പണമെടുത്തിട്ട് ഈ കൊത്തിരേസിയായുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കൊത്തിരേസിയായുടെ കൊടുത്തിട്ട് പറയും നീ കൊണ്ടുപോയി അയാൾക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ ആ നാണയം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് യാചക മാഫിയായും മറ്റു വേണ്ട്
നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഏഴാമതായിട്ടും സ്വന്തം പരിമിതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമല്ല എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എട്ടാമതായി നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വാക്കുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകുന്നത് ഒമ്പതാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഓർക്കുക പല രീതിയിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ഉണ്ടാകും പത്താമതായിട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണനല്ല എനിക്ക് ഇനിയും പലതും അറിയാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ മറ്റൊരാളോട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് സത്യം ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും വിലയിരുത്താനും പതിനൊന്നാമതായി മറ്റുള്ളവരുടെ അവർ അർഹിക്കാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ വേദനകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്റെ അതേ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടും മദ്യപാനിയായ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ യാതൊരു രീതിയിലും സഹകരിക്കാത്ത ഭാര്യയെ കിട്ടിയ എത്രയോ പേരുണ്ട് സ്വന്തമല്ലാത്ത തെറ്റുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മറന്നുപോകരുത് പന്ത്രണ്ടാമതായി ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നാം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയകരമായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്താവിഷയമാക്കിയത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് യേശുവേം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടാതെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേം ഡിവൈൻ ഓയിസിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരി ചൊറിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീല നീലെ മനുജകൃതയും തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ജീവദാ